savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. minutes. Bonjour Francis. Euh, bienvenue à ce 24 minutes. Ah, c'est euh, toi, ouais, C'est ça, fait. on inverse les rôles <rire> aujourd'hui. Euh, tout savoir en 24 minutes pour le nom complet de la chronique. Oui, ce 24 minutes débute aujourd'hui sous le signe de la prophétie, parce oh. que Nostradamus avait tort. Le bug de l'an 2000, ce n'était pas en 2000. Ah. C'était le 19 juillet 2024. Hein, tu te demandais où je m'en allais. As-tu écouté mon ça. édito tantôt? Euh, non, je suis en train euh, de. Il euh, euh... y a un film là, sur Netflix, Leave the World Behind, qui, euh, dans lequel les bateaux, les avions, les téléphones arrêtent de marcher. Là, ok, là. non, je ne l'ai pas vu. Puis la fois aujourd'hui, c'était comme un, une pratique générale de ce film ah, post-apocalyptique, okay. ah, apparemment. Okay. Donc, tout le monde devrait l'écouter euh, un peu pour euh, savoir, ouais, savoir quoi ce faire. qui s'en vient. Ouais. Et ça finit en guerre civile, évidemment. Là, fait évidemment. Que juste, soyez prêts. Um, C'est-tu qui a produit uh, Leave the World Behind? Mmh, ça doit être le gars. Là, comment il s'appelle le documentariste? Là, non, euh... produit. C'est un film de, de fiction. Là. Ah, tu parles de Fahrenheit 451, ouais, Michael, ouais, Michael, ouais, Moore, Michael Moore. Non, non, non. non. Les, les producteurs de ça, c'est une compagnie qui s'appelle, j'oublie le nom, euh, c'est Michelle et Barack Obama. Fait en fait, ah. c'est comme les Illuminati qui essaient de nous conditionner ah. pour qu'on soit prêts là, à la guerre civile qui arrive. Là, fait Puis, que... en plus, ça touche euh, Microsoft, donc Bill Gates, c'est tout euh, le même Les virus, les pubs ouais, 5G, ouais. le vaccin, <rire> man. Mais tout bref, est dans tout. <rire> pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, il y a eu une J'avoue que quelqu'un qui n'a ouais. pas suivi l'actualité aujourd'hui doit être comme « Qui ouais, sont ouais, ces gars ça. et qu'est-ce qui se passe à cette émission? » Il y a eu une ouais. panne aujourd'hui, une panne ouais. informatique mondiale. Là, donc, ce n'est pas juste euh, ici, là, quelques endroits. Là. Non, non, c'est partout dans le monde parce que ça touche Microsoft. Mm -hmm. euh, et c'est un logiciel, là, Microsoft. Là, le logiciel, c'est Falcon Sensor qui provient de CrowdStrike et que c'est donc une, une sorte d'antivirus, autrement ouais. dit, qui est euh, dans Microsoft pour les ordinateurs, surtout là, de bureau, là, pour ouais. les compagnies. Et euh, c'est donc durant une mise à jour là, qui a été faite entre, euh, dans la nuit, là, entre jeudi et vendredi, que le problème est survenu. Là, la mise à jour euh, a été mal testée, mmh. donc ça a, ça a causé ce problème-là où l'ordinateur a démarré sans cesse et est incapable de s'ouvrir. Et euh, c'est quand même assez important. Là, on parle là, euh, des compagnies aériennes qui sont en panne, là, comme Air France, Delta United, American Airlines, la Bourse de Londres également, euh, le système d'accréditation des Jeux olympiques de Paris, il y a des postes mmh. de télé là, comme Canal Plus en France, qui ont été frappés également. Donc, c'est assez euh, majeur. Euh, même à Cube, là, ici, là, on a des ordinateurs euh, qui ne fonctionnaient pas. Mm. Et le problème, en fait, c'est euh, que c'est quelque chose qui va se régler manuellement. Oui, c'est ce, ce que, ce que j'ai compris. Et euh, tu sais, je suis allé voir la solution. Ordinateur par ordinateur. Oui, c'est ça. <rire> euh, tu sais, la compagnie regarde en ce moment ouais. pour faire une sorte de, tu sais, une nouvelle mise à jour mm. qui réglerait le problème. Mais il y a plusieurs experts là, qui pensent que ça va être quelque chose vraiment de manuel à mi-terme. C'est incroyable dans 24 et, pour moi qu'on soit. Tu sais, je allé voir, puis c'est assez simple là, régler le problème. Mm. Et euh, c'est seulement de supprimer un fichier dans l'ordi. <rire> une fois que tu... Parce que c'est possible quand même d'accéder euh, ouais. à l'ordinateur en faisant un petit tour de passe-passe. <rire> et euh, le problème avec ça, c'est que c'est souvent des ordinateurs de compagnie. Et j'en ai fait l'expérience mm. ici à Cube. Tu essaies de supprimer ce fichier-là et là, tu dois avoir les permissions de l'administrateur. Mais là, l'administrateur, quand c'est pas toi, ben là, c'est les TI. Puis là, ça devient plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on pense que ça va prendre plusieurs jours avant de régler ouais, le problème. Tu as, as vu euh, cette image-là? Je pense que je vous l'ai envoyée tout à l'heure. Mais tu sais, c'est comme un... Je sais pas de quel film cet extrait, là, mais c'est comme des personnages de peu de la royauté là, qui se tiennent très hautain. C'est-tu dans Twilight? Ouais, puis <rire> euh, puis ah, j'étais oui. les utilisateurs de Max ce matin, genre, qui toisent tout le peuple de haut. Là, mm -hmm. Parce qu'évidemment, n'ont pas vraiment été affectés oui, par tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, on recevait là, à l'émission euh, de Rémi Villemur... Euh, Steve Waterhouse, qui est oui. expert en cybersécurité, mm -hmm. et il parlait peut-être qu'on a une forme de dépendance un petit peu trop là, à Microsoft. Oui, peut-être, <rire> mais je te laisse écouter ce qu'il avait à dire. Okay. C'est intéressant, mm -hmm. la question qu'il soulève. Ben, C'est un constat, Rémi, que je, je dis depuis très longtemps que cette dépendance technologique, maintenant, il faut faire les pour et les contre, autrement dit. Et dans le domaine, ça s'appelle une évaluation des menaces et des risques. Et ça, ça s'appelle aussi de comprendre c'est quoi notre tolérance au risque si on n'a plus l'accès à Internet, si on n'a plus l'accès aux ressources extérieures à notre organisation. Mmh. Alors, depuis une quinzaine d'années, ça s'est orchestré que tout s'est centralisé vers ce fameux nuage. Et dans ce cas-ci, ben, Microsoft, c'est lui qui gère notre société. Euh, on l'a vu récemment avec euh, des dernières frasques dans les dernières années et que, je le rappelais, qu'est-ce qu'ils ont fait si Microsoft, demain matin, n'est plus disponible? 
La réponse demeure sans la, la question demeure sans réponse parce que même Donc, si c'est Google, la question est intéressante. Qu'est-ce qu'on fait si Microsoft n'est plus accessible demain C'est ce qu'on voit en ce moment. Là, tu sais, tout plante. Oui, ben tout, je sais ben, pas. Ben, pas tout, mais il y a quand même des services me... majeurs. Moi, là. je me porte très bien, là, mais effectivement, il <rire> y, y a une dépendance envers cette compagnie-là qui n'a pas, un, comment dire, qui a pas une réputation de, de qualité, là, malheureusement. Mm -hmm. là, je, ils ont fait euh, Microsoft Office il y a genre 40 ans, là, puis là, ils vivent de ça. Là, mais je veux dire, sinon, tout ce qui touche est brisé. Là, fait que c'est un peu, un peu bizarre. Euh, moi, personnellement, je, je considère effectivement que c'est un vrai danger, mais puis à la limite, la, la preuve aujourd'hui, c'est un danger planétaire. Là, mm -hmm. C'est quand même... C'est oui, inacceptable. Mm -hmm. Puis je veux dire, là, ils remettaient la faute sur CrowdStrike, mais à la fin, <rire> ils les ont choisi comme fournisseur. Ouais, ouais, ouais. tu sais, c'est vraiment drôlement géré. Là, tout le cette, PDG s'est euh... excusé de CrowdStrike. Oui, ben, j'ose puis... espérer, après avoir perdu 15 milliards de dollars ben, de valeur ça. boursière. Hey, tu euh, dois-tu être gêné d'avoir Un petit sorry, c'est bienvenu quand ouais. même. <rire> tout savoir en 24 minutes. Euh, je t'emmène maintenant là, à Montréal. Euh, c'est les vacances de la construction qui débutent ouais. aujourd'hui. C'est 200 000 travailleurs là, qui tombent en vacances. Pas nous, par contre, parce que l'actualité n'arrête jamais. jamais. On va être là Maxime. pour la traiter. Je pensais proposer à Dominique Lamondon de faire euh, le show du week-end aussi, là, parce que ah, ça okay. n'arrête jamais l'actualité, Maxime. Toi puis moi, on pourrait faire comme les Grecs, travailler 7 jours par semaine. Ah, j'adore ça. On pourrait demander un bonus de 50 à l'heure. En tout cas, bref, je suis en train de... Ouais, bah, moi, ça me dérange pas. On check plus. la game. Toi, même prix, à toute ouais, façon. On, tu peux le faire bénévolement. Ouais, c'est ça. T'aimes tellement l'actualité. Actu... Tellement actualité. J'en mange. J'en mange. <rire> euh, donc, aujourd'hui, euh, le porte-parole de la ville de Montréal, Philippe Sabourin, que tu vas recevoir mmh. à l'émission, ouais. euh, si je ne m'abuse, yes. euh, annoncé qu'il travaillait à réduire le nombre de cons oranges qui traînaient dans la ville de Montréal. C'est mon idole. Pour... <rire> enfin, je vais lui faire une déclaration d'amour plus tard à l'émission. Ah oui, ah, j'ai hâte d'entendre ça. Euh, pour les vacances de la construction, là, pour désengorger euh, un mmh. peu la ville. Donc, euh, ce qui qui s'est rendu compte, là, il est allé voir plusieurs entrepreneurs, plusieurs chantiers, ben, et le, la ville, là, ouais. pas lui euh, personnellement, là, sûrement. Il est allé voir 164 des entrepreneurs des chantiers et il y en a 101 là-dedans là, là, qui n'avaient pas de permis. Là. Mais en fait, il y en avait en fait, 163. Ils sont allés voir avaient... 400, il y en avait 160 qui étaient. Ouais, qui n'avaient pas ouais, de permis. Ça, là, il y en a ouais, ouais, 63 là, qui ont accepté d'avoir un nouveau ça, permis et il y en a 101 qui ont carrément fermé. Là. Ouais. Donc, ça, ça, ça C'était des gens de chantiers illégaux. C'est ça, exactement. Donc, on se demande comment ça a pu rester comme ça pendant. Aussi euh, je vais lui poser la question, mais je, je pense que c'est pas le, c'est pas, ils n'ont pas, pas la permission de construire de quoi, c'est l'occupation mm -hmm. du domaine public est là, ça, qui est illégal. Ouais. Mais est je, dire, je pense pas qu'il y a 100 sur 400 chantiers à Montréal qui c'est genre des chantiers légitimes. Là, mm -hmm. Probablement qu'ils ont un permis de construction, qu'ils ont fait approuver leur truc par l'urbanisme, mais ils n'ont pas demandé ouais, d'occuper la case de stationnement. Oui, ouais, c'est ouais. ça, des affaires de même. Donc, bref, il parle de 2080 mètres carrés mm -hmm. qui ont été libérés. Donc, on c'est somme toute une bonne nouvelle. Et ça devait être exprimé en terrain de tennis, là, pour. Euh, je m'en rappelle plus. Ah ouais, j'ai pas vu la croix. Trois terrains de tennis, euh, en on a fait de même. C'était quand même. Euh, mais non, c'est ça. Donc, c'est quand même ouais. pas rien, là. À l'échelle de l'île, je t'avouerais que trois terrains de tennis. C'est sûr. Mais ouais. ça peut désengorger un on, peu. On prend ce qu'on peut. peut. Ouais, non, c'est ça. Vrai. Exactement. Tout savoir en 24 minutes. On reste à Montréal maintenant avec la ligne bleue, mm. la fameuse ligne bleue. Donc, euh, ça a été, euh, ça s'est ébruité un petit peu aujourd'hui, là, comme quoi le projet de prolongement de la ligne bleue serait finalement mm. plus long que prévu. Euh, ça va être en retard et plus cher que prévu. Incroyable. Donc, euh, c'était le prévu initialement euh, pour coûter 6,4 milliards de dollars, selon les dernières estimations. Mm. Finalement, là, ça va être 7,6 milliards. C'était prévu pour 2030. Finalement, ça va être pas avant 2031. Et quand on dit pas avant, là, ça l'ouvre la porte à 2032, 2033, 2034. Ouais. Et, euh, tu sais, avant la pandémie, il faut se rappeler que c'était 2026 qui était ouais, la ben... date euh, visée. Donc, évidemment, ouais. évidemment, il y a beaucoup de Ça donne de le citoyens. goût d'en faire plus, oui, hein, hein, quand même. Ça. Bravo. 8 milliards divisé par 8 millions de Québécois, ça fait 1000 pièces par personne. C'est une trottinette chaque, ça. Ouais, J'ai ouais, déjà ouais, ouais. mon hypothèse de la trottinette. Là, mais moi, euh, si l'État nous donnait des trottinettes à tous, là, franchement, on n'aurait plus besoin de métro et de bus. Franchement, c'est pro problem solved. Ouf, comme on dit dans mon jardin. Mais euh, tu sais, ouais. c'est depuis 1979, la première fois que ça a été euh, approuvé, ouais. le prolongement de la ligne bleue. <rire> ça a été approuvé par René Lévesque. Euh, T'avais quel âge? En 19... Je pense que j'avais moins 20. <rire> moins 20, donc... Euh... donc. Bref, ça traîne depuis longtemps. On va voir. Ouais. Là. Ça doit encore être comme confirmé là, par le Conseil des mm. ministres avalisé là, pour euh, la suite des choses. Mais 
les, no les négociations, pardon, iraient ouais. de bon train Et en ce sens. Il faudrait arrêter ça, je veux dire, franchement. Ah, rendu rendu là, trop là, compliqué. T'arrêtes tout, là. Ouais. En économie, il y a le concept des coûts irré irrécupérables. Là. En anglais, on dit « sunk cost ». Ce que tu as dépensé mm -hmm. jusqu'ici, c'est pas pertinent. Moi, je tirerais la plug là-dessus, honnêtement. <rire> puis, les ben, deux, les ben... deux, trois milliards qui restent, je les donnerais en santé puis en éducation. Mais mm. ben, sinon, la ligne rose, on n'entend plus. Non, 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 oublie ça, plus de transport en commun. C'est fini, le transport en commun. <rire> c'est une chose du passé. C'était une mode. C'était vélo. Auto électrique. <rire> savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Euh, double meurtre à Montréal mmh. qu'il y a eu là, euh, cette nuit. Euh, C'est un onzième rappeur qui a été tué, onzième rappeur en trois ans euh, à Montréal. Euh, C'est euh, un homme, ben, deux hommes, là, Guy Love Jolicoeur, qui se faisait surnommer G. Fetty, c'était son nom euh, mmh. de rappeur, et Peter Dave Alice, qui sont les victimes de ce double meurtre-là. Euh, du côté là, de G. Fetty, euh, donc euh, Monsieur Jolicoeur, il n'y avait pas d'antécédent criminel, même si en écoutant ses chansons, euh, il faisait souvent référence là, à, un, à un style de vie criminel. Okay. Et donc, on sait là, que souvent... C'est un peu le, le, le propre de, ben, de ça. cette musique. C'est ça. Le, le rap donne souvent cette impression-là là, mm. de, de baigner dans le crime. Là, ou ça n'en sinon... fait pas des criminels. Non, c'est ça. Ça n'en fait, ça. Ça fait, le, ça en fait le, pas le, des criminels. Le street, mm -hmm. le, le gun. C'est ouais. un mouvement qui vient justement mm. de la street, là, pour reprendre ça. Et euh, c'est ça. Ben, disons que là, le 11e meurtre quand même d'un rappeur en trois ans, ça renforce du moins cette impression-là d'un certain lien avec le crime. Très, très dommage, évidemment. Puis là, bon, c'est toujours là, à savoir, tu sais, est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce mm -hmm. que c'est est ça, les motifs pour les instances, c'est -ce pas ouais, ça. Ça sera pertinent de, de fouiller un peu l'affaire, parce que, tu sais, c'est... Comme ça a été dit, là, ça semble être un petit milieu de rap euh, montréalais mm -hmm. là, dans lequel il y a de la criminalité et des meurtres. Puis, tu sais, je pense que bon, à un moment donné, il faut, faut, faut trouver la source là, de mm -hmm. tout ça. C'est quand même pas normal. Ouais. Actualité. On sort de Montréal maintenant. Je t'emmène dans les régions. Mm -hmm. Alors que plusieurs élus là, déplorent, que, déplorent le sous-financement des infrastructures sportives. On a entre autres là, le maire euh, de Lévis, Gilles Lehouillet, euh, qui parle carrément d'un Québec à deux vitesses. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que des gens, des élus vont proposer des projets, que ce soit des arénas, des mm -hmm. complexes sportifs ou peu importe. Ouais. Et euh, lorsque c'est en région, là, ce qu'on observe, c'est que ça va euh, pas être approuvé, ça va moins souvent être approuvé là, par le gouvernement que lorsque c'est dans la région là, du Grand Montréal. Euh, le maire Lehouillet là, parle entre autres là, de, dans, sa, dans son territoire, lui, dans sa ville de Lévis, vie d'un projet de deuxième classe qui avait été mis de l'avant par euh, le ministre ouais. Bernard Drinville, le député de Lévis, mmh, ouais. et euh, qui n'a pas été retenu, le projet, mais euh, dans la circonscription de Christian Dubé, là, sur la rive sud de Montréal, là, ça a passé. Donc, mmh. lui, il parle là, de des critères qui sont, somme toute, assez flous euh, pour ce qui est là, de, de, de la retenue de ces projets-là, de l'analyse des projets. Et euh, pour lui, là, il dit que c'est carrément une farce. Là. Ce sont ses mmh. mots. Il parle d'un Québec à deux vitesses. Puis ce qu'il craint, euh, c'est une exode là, des jeunes et des familles. Parce que ce qui arrive, c'est que les familles vont vouloir s'installer à des endroits qui ont des complexes sportifs, pour des sorties en famille, peu importe, oui. là, les, les projets sportifs. Et donc, ils vont peut-être finalement aller plus près de Montréal. Là, ils vont être mieux desservis. Euh, on n'a pas d'analyse, mettons, de la répartition en pourcentage, là, mais tu sais, je suis pas comme... Non, on n'a pas de chiffres précis, là, non. Je suis un, un binational 418-514, là, comme tu mm -hmm. le sais moi-même, là, mais tu sais, je <rire> vais quand même juste rappeler à ceux et celles qui font preuve de critique que, bon, il y a plus de 50 de la population qui, qui habite dans la communauté métropolitaine de Montréal. C'est peut-être normal qu'il y ait au moins 50 du budget, tu sais, fait que je, je sais que, tu sais, des fois, les chiffres peuvent sembler « Oh my God, ils mettent des centaines de millions de dollars à Montréal », mais mm -hmm. tu sais, c'est parce que c'est là que sont les gens, là, tu sais, fait que mm -hmm. j'ai de la misère à, tu sais, sans avoir cette, cette répartition-là. Après, j'ai lu l'article à ce sujet-là ce matin, mais, tu sais, il y, a, il y avait 300 millions dans l'enveloppe, puis il y a eu 3 milliards de dollars de demande. <rire> à un moment donné, <rire> c'est aussi comme... Voilà, ouais, ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Non, puis il y a comme un sentiment que c'est comme de l'argent gratuit, fait T'sais, tout le monde y va de ça, ah, ça serait le fun d'avoir un aréna. Là, mm -hmm. Maman, euh, c'est ça. L'argent, c'est pas gratuit. Ouais, c'est Thatcher qui disait que le problème avec le socialisme, c'est que tu finis par manquer de l'argent des autres. <rire> Il y a quelqu'un qui paye à la fin. Mm -hmm. fait que, euh, augmentez vos taxes municipales, vous voyez si ça marche bien pour votre réélection, messieurs, dames. Là, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que là, ouais. ça vient de Québec, ça semble être un peu magique, mais c'est les mêmes poches des mêmes gens qui payent. Là, fait mm -hmm. que, mais disons que ouais. ça vient euh, attiser le, le débat Québec-Montréal.
Montréal. Puis ça donne mmh. l'impression... Tu sais, euh, Mère Lehouillet, là, il parle de... Tu sais, c'est la gang de Montréal qui a pris le pouvoir. Puis c'est souvent ouais. une rhétorique qu'on va entendre là, à Québec. Ouais. Puis disons que de voir des nouvelles comme ça, ça l'aide pas. Là. Quand même beaucoup d'élus caquistes qui sont dans le 4-5-0 puis dans la région ouais. de, ouais. de Québec... Je, ouais. je suis pas, je mais pas... toutefois dans la région de Québec leurs sièges sont plus menacés là, en ce moment oui, ben, maintenant que ça va moins bien ceci pour la explique peut-être ouais, oui, cela ça, <rire> je ne sais pas, pas qu'est-ce qui est la poule ou l'œuf mm -hmm. mais bref, effectivement, écoute je ne sais pas de casser du sucre sur le dos des régions je dis juste sans voir plus de données ça peut sortir, sembler comme des sorties un peu genre bébé gâté puis tu sais euh... On ne peut pas donner des 100 millions à tout le monde. Là, à un moment donné, des arénas et tout, il y en a déjà. Là, mm -hmm. fait que je comprends qu'on en veut plus. Là, mais... chose à la ça va. Oh, prochaine, <rire> prochaine nouvelle. Le gouvernement euh, demande à Glencore euh, d'agir pour réduire ses rejets de nickel euh, ouais. à Québec. Donc, Glencore, qu'on connaît... Euh, qui a fait les nouvelles là, dans ouais, les dernières ouais. années euh, pour ses émissions euh, d'arsenic ouais. à rouen noranda avec la fonderie Horn. Donc, Glencore a aussi des installations euh, à Québec. Et il faut savoir là, que la Ville de Québec avait décidé, euh, il y a quelques années, d'augmenter la limite de nickel permise. Là. Donc, mm. pour donner un, un, un espèce de coup de pouce aux entreprises. Oui, c'est ça. <rire> Donc, la limite avant était de 14 nanogrammes ouais. par mètre cube. Ils l'ont augmenté à 70 nanogrammes. Donc, maintenant, les entreprises pouvaient là, émettre jusqu'à jusqu 70 nanogrammes okay. par mètre cube dans l'air. Sauf que là, là, ce qui a été observé, c'est que durant là, une période, durant les fêtes, euh, à fin 2022, euh, ça a oscillé jusqu'à entre 120 et 151 nanogrammes. Donc, ça dépassait euh, excessivement là, la limite permise de 70. Ça, ouais. Et ça a été relié, là, parce qu'en comparant les empreintes nickel, que ça venait de Glencore. Okay. Donc, euh, Québec là, demande à Glencore vraiment de réduire c'est Roger Nickel dans la ville de Québec pour améliorer la qualité de l'air à Limoilou surtout. Je suis comme un peu surpris que genre c'est la même compagnie qui clairement tu sais <rire> tu sais je sais pas comment dire, là, mais je ne veux pas être méchant, ouais. là, mais tu sais clairement nuise là mettons là à la santé mm -hmm. publique, à la qualité de l'environnement. Ouais. Il doit y exister des solutions, simplement ça coûte des sous, là. puis là, tu sais, ils menacent de couper des emplois, nanana, nanana. mais tu sais, la fonderie Horn, sérieusement, genre, empoisonner le monde, là, oui. tu sais, c'est comme... Je... Oui, oui, là, qu'on a créé une zone puis de genre, tampon, avec là, autour, le, hein. Avec l'assentiment du gouvernement, là, tu sais, il me semble qu'il y a des documentaires américains des années 2000 qui racontent des vieilles histoires de même, oui. puis qu'en 2000, quand tu naissais, là, on était déjà fâché de ça, là, tu sais, puis comme, mm -hmm. comment c'est possible qu'il y a 25 ans plus tard au Québec, on soit en train de leur demander ben, s'il vous plaît, là, pouvez-vous faire de quoi? Puis c'est comme, ouais, non, mais là, ça, ça nous arrange pas. <rire> je sais pas, la fonderie Horn, ça fait comme 2-3 ans que ça dure, là, cette saga -là, Ouais, là, ouais, puis c'est pas terminé. C'est encore dégueulasse, ah, oui. là, je veux dire. Franchement, comme c'est inacceptable. Je, com je comprends pas qu'on sacrifie, tu sais, euh, la santé publique, la santé individuelle, la qualité de l'environnement sur l'hôtel de quelques jobs et un peu d'argent, là, tu sais, je veux dire, il y, y, y en a d'autres manières de faire de l'argent ouais. qu'à qu tuer du monde puis empoisonner les voisins. Mais non, mais tu quand même, <rire> je, je suis désolé, là, mais je trouve ça un peu, un peu singulier qu'on qu tolère ça. Puis tu, sais, tu le dis, c'était 14, ah ouais. tu monté à 70. Je sais pas c'est qui les scientifiques qui ont analysé ça. ça mais... C'était pour aider l'industrie, sauf que là, finalement, on a peut-être ouais. ouvert les, vendes, les portes de mais là, On est rendu trop, à là. deux fois la norme. On est ouais, rendu ouais, à dix fois la norme d'il y a quelques années. Ouais, là, non, ça n'a pas de mon dit. Bon, c'est mm -hmm. écoute. Je me... Mais tu sais, euh, euh, ce que j'ai dit, là, que ça montait à 150 nanogrammes, c'est pas tout le temps. C'est une période à lui. C'est pas tout le temps avec ton chien ce matin. Là, il était mort. Ouais, ouais. Fait que j'espère que c'est une bonne chance. Ouais. <rire> Tout savoir en 24 minutes. Euh, Est-ce que nous allons assister à une prochaine pandémie de notre vivant? C'est certain. C'est certain, ben mais ouais. c'est ce que croit en tout cas un expert euh, on cognait. Donc, euh, le. Es-tu prêt? Le, euh, non, je pense pas. Ben, j'ai encore, encore des masques chez nous. Je mange des petits pots de pur. Moi, j'ai staché okay. du papier de toilette, mon gars. Ah ouais, hein, t'as toujours pas passé à travers. <rire> non, tu sais, le, le, le gars dans la photo, c'est moi. Ah ouais, c'est ça. <rire> euh, donc, ouais. c'est ça, c'est Yuen Kwok Young qui s'appelle. C'est un chercheur là, et médecin mm. hongkongais euh, qui, lui, a fait beaucoup d'études sur euh, la COVID-19. Mm -hmm. Et selon lui, là, une nouvelle pandémie, c'est inévitable et ça pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on le croit, surtout en raison là, des, beaucoup, euh, des changements de population, des migrations ouais. de population avec les tensions géopolitiques, euh, la crise climatique qui va emmener de plus en plus des réfugiés climatiques, ouais. mais également des mouvements chez les animaux qui peuvent transporter des bactéries, Bien des sûr. virus. Donc bref, euh, la COVID-19, c'était peut-être juste une pratique. Hum. Je, je le souhaite. 
Tu le souhaites? Non, non. <rire> je souhaite qu'on ait appris de cette pratique-là. Je blague, évidemment, mais euh, ça, je, je dis, je, je, ça me semble évident, là, mais de, de l'opinion, c'est pas la première fois que j'entends ça, là, de l'opinion de bien des experts, là, clairement, il va, il va y avoir un, un autre épisode comme celui qu'on a vécu avec la COVID. Euh, J'ose espérer que nos systèmes de santé publique, de coordination avec l'Organisation mondiale de la santé, de vaccination, mm -hmm. de confinement, de soutien économique vont être un petit peu plus robustes, là, parce qu'on peut pas se permettre de réagir de la façon oui. un peu délirante qu'on l'a fait la dernière surtout fois. Surtout que à ce que je sache, tu sais, au Québec, on n'a pas tellement fait de bilan après. Tu sais, qu'est-ce qu'on tu sais, qu qu aurait dû faire ouais. de mieux, tout ça? Il n'y a pas eu de... Il y a, on aurait pu se servir de ça pour faire une sorte de marche à suivre pour ouais. les prochaines fois. Sauf on on, on lavait nos sacs d'épicerie, là. Ouais. On disait aux gens de ne pas porter de masque puis de se laver les mains. Là. Il y a quand même, oui. je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de ressasser ces, ah, oui, oui. ces communiqués de presse, là, oui. dont plusieurs sont encore en poste. Mm -hmm. <rire> que je, ceci explique peut-être cela, mm -hmm. Maxime. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Euh, je reviens sur la convention républicaine hier, ouais. où Donald Trump là, est assermenté le, euh, le, le candidat qui allait représenter mmh. les il, républicains il pas été pour la présidence. Encore, ouais, non, c'est ça. <rire> <rire> et euh, c'était toute, euh, toute une fête là, qui était là. Il y avait plusieurs personnalités euh, présentes, mmh. euh, entre autres Kid Rock qui était là pour euh, faire une chanson euh, pour, euh, le, le, avant que le président arrive. Bien sûr. Mais, Également, celui qui a sans doute volé le spectacle, c'était le lutteur Hulk Hogan qui était là. Je, je t'ai préparé un extrait là, de son discours. Je ne sais pas si on peut le montrer. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, quand ils ont pris un shot à mon héros et ils ont essayé de tuer le prochain président des États-Unis, c'est suffisant! Donc c'est dit, make, euh, euh, let Trump mania make America great again. Ce sont euh, les dires de Hulk Hogan. Yes. Euh, il y avait également euh, Tucker Carlson, figure euh, conservatrice, euh, ancien euh, chef d'antenne de mm -hmm. Fox News, mm -hmm. euh, qui était présent pour appuier le président. Euh, D'autres figures. Il est quand même en forme, Hulk Hogan. Euh, T'as-tu vu ouais, comme ouais, ouais, les bras non, de ce gars-là à 70 euh... ans? Ah, là, ouais, franchement, il te pète la gueule et moi et nous tous, en ouais, fait, ouais, je pense, ouais, ensemble, ensemble, ensemble à essayer de <rire> battre, on n'y arrive pas. Là. Probablement. Ouais. Et il euh, y avait Nikki Haley qui était là aussi, là, qui euh, montrait son appui au président, mm. euh, tout comme le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Donc, ça, ça montrait vraiment euh, l'impression d'un parti républicain mm. uni autour de Trump. Et euh, Trump qui a été quand même assez rassembleur dans son discours. C'est rare qu'on l'entende. Mmh. Euh, comme ça. Ben, pendant cinq minutes. Là. Ouais. Là, <rire> Mais il début, disait qu'il ouais. veut être le président de toute l'Amérique et non pas euh, la ouais. moitié Avant de l'Amérique. Avant de se mettre à dire que ceux-ci sont comme ça, puis cela y est de même, puis à, à pointer plein de monde qui ne sont pas dans l'Amérique, mais, mais bref, ouais, c'était un beau, un beau premier mm -hmm. cinq minutes. J'ai écouté des extraits surtout. Euh, je vais juste revenir sur Hulk Hogan parce que j'ai vu ouais. une, une image intéressante aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu le film Idiocratie en 2006. Euh, non, je connais, mais non, je l'ai Dans lequel il y a un président, bon, noir en l'occurrence, Dwayne Camacho, là, puis l'image est parfaite, honnêtement. Est, il est comme musclé avec le bandana. Puis, ah oui, c'est comme... Ça, Hulk Hogan. C'est Hulk Hogan. Ouais. <rire> Nous dis ça, sérieusement. <rire> il, il y a quelque chose de magnifique dans ouais. ce film-là que j'invite les auditeurs à regarder ouais. régulièrement. La réalité dépasse euh, la fiction. La réalité dépasse la fiction, effectivement. Ouais. Actualité. Et on finit encore une fois avec Joe Biden. Ben oui. Parce qu'il faut tout le temps finir avec lui. Euh, Aujourd'hui, c'est maintenant, c'est rendu le tour de la famille de Joe Biden qui aurait commencé à envisager un plan pour qu'il se retire de euh, la course là, euh, aux élections. Euh, c'est selon là, NBC News, là, donc c'est des oui dire encore une fois, un peu comme Barack Obama hier. Ouais. Euh, du côté de la Maison-Blanche, on dément ça, on dit non, non, là c'est absolument pas ce que la famille pense, euh, on appuie le président de, de notre côté. Et, mais encore une fois, il y a des démocrates qui sont sortis pour dire que peut-être ce serait le temps que Joe Biden là, passe mm. le flambeau. C'est d'ailleurs euh, un, un hashtag qui sont créés, Pass the Torch Joe. Je te montre un extrait là, de, de leur, ça, ouais. leur campagne. Biden, you saved democracy in 2020. Now, you have a chance to do it again. It's time to pass the torch and let us choose a new nominee. One who can bring new energy, 
new hope and make sure Donald Trump never gets near the White House again. Our country's future is in your hands. So please... Donc tu sais, en gros, c'est ça qui est dit. Là. Vous avez sauvé euh, le, les États-Unis en ouais. 2020. Maintenant, si vous voulez la sauver à nouveau, ben, on devrait choisir un autre candidat pour bloquer Trump. Je, je, je permets moi d'exprimer quelques petits doutes sur cette vidéo. <rire> Pourquoi? <rire> ben, je sais pas, déjà... Les, les... Le, je m'imagine mal M. Biden là, assis dans son divan euh, qu'on lui tend un iPad là, puis qu'il regarde cette petite <rire> vidéo-là sur YouTube. Hmm, c'est vrai. Que, <rire> sérieusement, guys, c'est, c'est tous des gens euh, méconnus. Tu penses pas que c'est ça qui va le faire euh, euh, je me, switcher? Euh. Je trouve ça... Je trouve, ça fait un peu pitié, honnêtement, ouais. comme, comme choix de forme. Là, mais franchement, écoute, les, tous les moyens sont bons. Là, ouais. mais... <rire> ben, on a notre collègue Guillaume ouais. Lavoie ici à Cube là, qui ouais. analyse euh, le, ouais, je l'ai la politique américaine. C'est ça. Il dit que selon lui, là, c'est dix c'est à lundi que mmh. euh, Biden va sortir. J'en parlais aussi plutôt avec, avec des, un, un expert. Puis moi, un des trucs qui me frappe beaucoup, de, bon, si on prend le côté Trump, euh, c'est leur capacité, leur excellence à contrôler l'agenda médiatique à tout mmh. moment ou pratiquement. Oui. Puis suite à la tentative d'assassinat, c'était Trump, Trump, Trump. Puis même nous, on se prête au jeu d'une certaine façon parce que c'est la nouvelle. Là, euh, inversement, Biden, il est poche à faire non. ça, tu sais. Puis là, tu sais, je blaguais tantôt, mais je te gage qu'il va annoncer ça genre samedi à, à 7h le soir. Puis là, tu sais, comme... Puis le ouais. rendu lundi, ça va être old news. Puis Trump, il va refaire une affaire. Puis, tu sais, on va comme quasiment oublier que Biden mm-hmm. a démissionné. Tu sais, ben, tu sais, a... serait... je, je blaguais hier, mais comme il aurait pu démissionner hier à 6h55, 5 minutes avant le discours de Trump. Puis de quoi on aurait parlé hier soir, puis aujourd'hui, puis demain, de Biden. Mm-hmm. Et là, tu sais, ils ont comme un enjeu à, à trouver le bon, ben, le juste, bon timing. Il y a deux médiatique. jours, tu sais, c'est sorti qu'il y avait la COVID, ouais. puis je trouve que t'avais déjà oublié. <rire> tu sais, c'est, Trump s'est, s'est revenu, puis ouais. tu sais, ça a comme éclipsé ça. Donc, euh, ouais, c'est, c'est qui qui racontait le, le, le Tonight Show, je pense, hier, ou euh, je sais pas, qui disait que Joe Biden avait reçu un diagnostic positif de, de COVID, que c'était la seule nouvelle positive qu'il y avait eu dans les six derniers mois. <rire> Jimmy Fallon, je pense ah, qu'il disait ça. <rire> je trouve ça bien vu. drôle. C'est bon. euh, résumé l'actualité en 24 minutes, tout juste. C'est mission accomplie, Maxime Sayer. Merci. Merci. Et à très bientôt. Oui.